Bom dia, tudo bem? Nós estamos estudando ao longo desta semana o papel do santuário na nova aliança. A primeira coisa que nós precisamos entender é por que Deus mandou Moisés fazer um santuário. Bem, no livro de Levíticos, nos versos 11 e 12, nós lemos o seguinte. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. No capítulo 25 do livro de Êxodo, nós lemos o seguinte no versículo 8. Abre a sua Bíblia comigo, acompanhe o texto bíblico. Êxodo capítulo 25, no verso 8, nós lemos o seguinte. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Porque afinal Deus ordenou a Moisés que fizesse um santuário para ele habitar no meio do seu povo. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, amigos, nós infelizmente temos que nos afastar da comunhão, da eclesia, da reunião dos irmãos e adorarmos muitas vezes de casa, especialmente os que estão em grupo de risco, para preservarmos a vida. E, embora o Espírito Santo de Deus não conheça paredes que o limitem, ele vai estar em qualquer lugar, por que é tão necessário um local sagrado? Por que Deus pediu ao povo que fizesse a Moisés e ao povo que fizesse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, se Deus não tem limites de paredes? Veja... Deus não fez o santuário, não pediu para fazer o santuário por causa dEle, mas por causa de nós, por causa do povo. Deus sabia que nós precisaríamos de um espaço sagrado no tempo e também um espaço sagrado entre nós. No tempo é o sábado e entre nós é um local sagrado, pode ser a sua igreja, para Israel era o santuário. Vocês se lembram de quando Jacó estava fugindo de Esaú e indo para a terra de Labão? Quantas pedras Jacó pisou no caminho na sua fuga? Mas uma pedra, diz o livro de Gênesis, que ele colocou por travesseiro. E então ele dormiu naquela pedra e Deus apareceu para ele ali. Jacó então chamou aquele lugar de Betel, diz precisamente o capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 10. Era a casa de Deus, a morada de Deus. Notem, não era mais uma pedra, era a morada de Deus. Em Êxodo 3, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Quantas sarças Moisés pisou pelo deserto em 40 anos de pastoreio? Mas naquela sarça que Deus apareceu, não era mais uma sarça. Ele diz, tira a sandália dos pés, porque a terra agora é santa. Porque a pedra de Jacó não era mais uma pedra, e a sarça de Moisés não era mais uma sarça. O que as tornou diferente? Foi a teofania, foi a manifestação divina, a revelação de Deus o que torna o comum sagrado, o que torna o profano santo, é a manifestação divina. Quando Deus se manifesta, Ele separa algo para um fim santo, porque Deus sabe que nós precisamos de um espaço sagrado, de um local sagrado, de um tempo sagrado, para não esfriarmos, não esmorecermos na comunhão com Ele. Deus então instituiu o santuário no deserto, e esse santuário era a sombra do santuário celestial. 